नमस्कार मित्रांनो ऑल अराउंड या ऑफिशियल चॅनल वर आपल्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत आज तुमच्यासाठी बघा खास हा व्हिडिओ घेऊन आलेलो आहे विशेष करून हिवाळ्यामध्ये होणारा खोकला सर्दी पडसे किंवा एलर्जीमुळे होणारा खोकला लागणारा ढास फक्त हा उपाय दोन वेळा करा दोन वेळा तुम्ही उपाय केल्यानंतर तुम्हाला येणारी उबळ होणारा खोकला नक्कीच निघून जाणार आहे नक्की मी तुम्हाला याची गॅरंटी देणार आहे दोन पदार्थ आपण याच्यात वापरणार आहोत दोन्ही पदार्थ तुमच्या घरात सहज उपलब्ध आहे आणि नक्की हिवाळ्यामध्येच तुम्हाला खोकला का होतो याचं शास्त्रीय कारण देखील मी तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे आणि त्याच्यावर आपला उपाय कसा परिणामकारक आहे हे देखील तुम्ही डेमॉन्स्ट्रेशनच्या द्वारे बघणार आहात तेव्हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा मात्र एक विनंती नक्की करेल की व्हिडिओला लाईक करत जा त्याने मला प्रोत्साहन तर मिळतेच त्याचबरोबर आनंद देखील होत असतो मित्रांनो हिवाळ्यामध्ये तुम्ही पाहता की सर्दी पडसे होते परंतु हे सर्दी पडसाचं रूपांतर खोकल्यामध्ये होत असतं ऐनवेळी होणारं सर्दी पडसं हे गळून जात असतं मात्र हिवाळ्यामध्ये हे सर्दी पडसं जे आहे ते गोठतं आणि त्याचा कप तयार होतं मित्रांनो आणि तो छाती तसाच दबला जातो आणि मग या कफाला प्रतिक्रिया म्हणून आपलं शरीर जे आहे ते खोकला उत्पन्न करतं ज्याच्याद्वारे कप बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करतो आणि मग त्यालाच आपण खोकला म्हणतो मात्र हा खोकला कधी कधी इतका असह्य होतो इतकी उबळ येते ढास लागते रात्री झोपताना तर याचा विशेष करून खूप त्रास होतो हा त्रास कमी करण्यासाठी आपण आजचा उपाय आता आपण पाहूयात बघा त्याच्यासाठी आपल्याला लागणार आहे हे विड्याचं पान याला बरेच जण नागिनीचं पान देखील म्हणतात सहज उपलब्ध होणारं हे नागिनीचं विड्याचं पान खाऊचं पान तुम्ही पानटपरीवर सहज घेऊ शकता याला बेटल लिप असं इंग्रजीमध्ये म्हटलं जातं याच्यामध्ये असणारे घटक आहेत कॅरोटीन कॅल्शियम थायमिन आणि हे घटक काय करतात तर तुमचं कप पातळ करण्याचं नक्कीच काम करत असतात आणि म्हणूनच हे विड्याचं पान आपण घेणार आहोत त्याचबरोबर व्हिटामिन सी आणि मुबलक प्रमाणात जी खनिजं आहेत ती देखील तुमची जी खोकला आहे तो खोकला नैसर्गिकरित्या बरा करण्यामध्ये मदत करत असतात असं हे पान आपण घेणार आहोत त्यानंतर आपण जी दुसरी गोष्ट घेणार आहे ती आहे ओवा यालाच हिंदीमध्ये आजबाईन असं म्हटलं जातं याच्यामध्ये सुद्धा कॅरोटीन आहे लोह आहे आणि अनेक खनिज द्रव्य आहेत त्याचबरोबर थायमॉल नावाचा जो घटक आहे तो देखील सर्दी पातळ करण्याचं काम करतो आणि तुमची सर्दी पातळ झाली निघून गेली की आपोआप तुमचा खोकला देखील कमी येणार आहे अशा पद्धतीचा हा ओवा बघा तुम्ही पाहिला असेल की ओव्याची जर धुरी दिली तर नक्कीच कप पातळ होतो म्हणून सर्दी घालवण्यासाठी ओव्याचा देखील उपाय आपण अनेक वेळा पाहिलेला आहे तर हा ओवा आपण याच्यामध्ये वापरणार आहे झटपट आपण कृती पाहूया बघा अशा प्रकारचं तुम्हाला विड्याचं पान घ्यायचं आहे हे विडे विड्याच्या पानाचा जो देट आहे तो देट काढून घ्यायचा स्वच्छ धुवून मात्र घ्यायचा आहे त्याच्यामध्ये अर्धा चमचा किंवा तुम्हाला जेवढा हवा असेल तेवढा ओवा याच्यामध्ये घ्यायचा आहे आणि काय करायचंय तर हे पान झोपताना तुम्हाला रात्री किंवा सकाळी जेवण झाल्यानंतर खायचं आहे दोन वेळाच खा तुमचा कसल्याही प्रकारचा खोकला जो आहे तो खोकला निघून जाणार आहे अशा प्रकारचा विडा करत घ्यायचा आणि हा विडा काय करायचा आपल्याला तोंडामध्ये टाकायचा आहे लक्षात ठेवा हा खाताना नक्कीच ओवा असल्यामुळे आग होणार आहे परंतु ही आग जर कमी करायची असेल तर एक पदार्थ आपल्याकडे अजून आहे आणि ते म्हणजे मध तुम्ही पाहिला असेल लहान मुलांना आपण खोकला आल्यावर मध देतो तर मध देखील कप कमी करण्यामध्ये आणि खोकला कमी करण्यामध्ये अतिशय परिणाम तर हे मध देखील आपण थोडस जर याच्यामध्ये टाकलं बघा ओव्यावर आपण हे थोडस मध टाकूया या मधाने काय होणार आहे की होणारी जी आग आहे ती कमी होणार आहे आणि तुम्हाला चवीला देखील हे पान चांगलं लागणार आहे त्याचबरोबर चव तर चांगली लागणार आहे परंतु दोन वेळाच्या वापरामध्ये तुमचा कसलाही खोकला निघून जाणार आहे इतका उत्कृष्ट हा उपाय मी तुमच्यासाठी घेऊन आलेलो होतो अशाच प्रकारचे आयुर्वेदिक उपाय मी या व्हिडिओवर तुम्हाला देणार आहे त्यासाठी चॅनल ज्यांनी सबस्क्राईब केलं नसेल त्यांनी नक्की सबस्क्राईब करा म्हणजे तुमच्या मोबाईलवर माझे व्हिडिओ येणार आहेत त्याचबरोबर नक्की विनंती व्हिडिओला लाईक करा तंदुरुस्त राहा स्वस्त राहा मस्त राहा भेटूया नवीन व्हिडिओमध्ये धन्यवाद